rapaziada, começando aqui mais um vídeo no canal Conforme prometido, mano, vou falar aqui porque a ruiva não está andando Vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no direct do Instagram E vou falar as metas, o que a LP Produções está preparando para vocês nesse ano aqui de 2018, demorou? Então, mano, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve Já deixa seu like aqui nesse vídeo Nós já respondeu as perguntas, estamos fazendo o um vídeo de novo <risos> Clica no gostei, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais e segue também os parceiros aí que tá ajudando nós. E é isso, rapaziada. Por que, que o carro não está andando, mano? Por que ela não está andando? Motivo 1. Um, quando eu peguei esse carro aqui, ele ficava debaixo da grama. Debaixo da grama Ele ficava no terreno E ele ficava embaixo da grama Não Você é burro, cara Que loucura Burrice Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Ou seja, chovia A, chuva, a grama começou a comer todo o assoalho Toda a caixa de ar Pé de coluna até a caixa de step chegou a comer, tá ligado? Então, tipo assim, o carro eu já peguei ele zoado. Vou mostrar pra vocês umas imagens, vai aparecer aí. Já peguei ele ruim de estrutura. E a gente baixou conforme foi andando, né? Nas ruas de São Paulo, você tá ligado que o bagulho é osso, mano. Abriu mais, enfim. Por... Esse foi um dos motivos pra gente resolver deixar parado o carro, uma cota, tá ligado? Até pra não mexer em nada na, na carroceria, enfim. Segundo motivo, o carro tá sem freio. Esse carro aqui, o reservatório do fluido de freio dele tá furado. Eu arrumei uma vez, mas aí começou a furar de novo e... Enfim, tá sem freio o carro. E terceiro motivo, mano. Esse carro aqui, ele não é legalizado e eu sou menor, tá ligado? Eu sou menor, quem não sabe aí tem 17 anos ainda Então não tenho como tá andando Tipo, pra muito longe com o carro De vez em quando nós pega, pá Mas quando a gente quer ir pra evento Sempre tá chamando um parceiro com carta pra levar Esses são os motivos de não tá andando Entendeu? Esse ano aqui a gente já tá entrando em contato Com os parceiros, com os brothers Pra tá arrumando tudo isso, mano Assoalho, tô fazendo uns corre aí pra pegar um dinho pra comprar Pra logo menos encostar e fazer tudo que tiver pra fazer Vamos legalizar ela e em março eu vou fazer 18, já vou tirar a carta Então, mano, são as coisinhas que conforme o tempo a gente vai arrumando, tá ligado? Vai se ajustando Pra logo menos nós estar tá no rolê com ela aí Pra vocês poderem tirar foto, enfim Logo menos tá nas pistas, tá ligado? Agora aqui respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá no direct, certo? Vamos dar início aqui, vou pegar as perguntas. Vamos lá, a primeira pergunta foi do Gasparzeira. Salve aí cachorro, tamo junto. Perguntou o seguinte, a vida de quem tem carro rebaixado é suave? Não tem dificuldade com nada? Mano, naquelas, tá ligado? Por um lado sim, por outro não. Quem tem carro baixo, mano, pelo menos assim, na altura que nós andamos aqui, você tem que escolher rua pra andar. Você não tem como você andar numa rua tão zoada, uma rua tão com buraco, mano, esquece, tá ligado? É mais avenida, é uma zona mais lisa. Polícia, mano, os caras embaçam, tá ligado? Em estrada. Tanto que ano passado o pessoal tava indo lá pra Pomerode, a rodoviária parou eles, fez eles levantar o carro, fez trocar a roda, senão não ia liberar a viagem, entendeu? Então, tipo, mano, estrada os caras embaçam mesmo. Porém, na cidade, se tiver com o carro legalizado, mano, andando de boa, é difícil os polícia te encher o saco, entendeu? Salve aí, Gasparzeira, tá ligado? Bruno Underline Crispin 97 perguntou o seguinte... Pretende pôr umas rodas diferentes mais pra frente? Crispin Movies aqui, sucesso, parça. É nóis, cachorro, sucesso pra nós. Mano, pretendo, pretendo colocar sim umas rodinhas diferentes, colocar uma Zemp nele. Não sei, na verdade tenho já em mente qual modelo eu vou pôr, porém vamos deixar aí pra fazer uma surpresa, né? É, Lucas Pedro pediu pra mandar um salve, salve cachorro, tamo junto. Rafael Felipe perguntou o seguinte... Próximas rodas, aro 15 ou 17? Aro 15, né, mano? Tanto pelo conforto, tanto pelo, pelo bolso, tá ligado? Desde Underline Chagas perguntou o seguinte. Fala sobre os trampos de suspa, o que foi feito e se puder dar alguma dica, se foi levantado mecânica, etc. Então, salve aí, Desde Underline Chagas. E, mano, nas pensão foi feito o seguinte, na dianteira. É... Encurtado é 9 centímetros cada lado. Não, tem, não uso amortecedor na dianteira. E tô usando manga de eixo amp deslocado. 
É só isso na dianteira. E não foi levantado mecânica, na traseira eu tô usando os amortecedores especiais lá do meu parceiro Boy HTS. Tô usando o drop e facão é original, mano. A traseira é isso aí. Lucas Klein perguntou o seguinte. Por que ela desapareceu do canal? Mano, foi conforme eu falei, mano. O carro, na verdade, nunca esteve em condições de andar, né? pra falar a verdade, tá ligado? A gente andou, deu uns rolê, mas... É aquela fita, mano. A gente insistiu, né? Porque o bagulho nem era pra andar, entendeu? Correu vários riscos, paramos várias vezes na rua. Desapareceu do canal porque, mano, ano passado eu dei uma parada aí, chapei nas ideias e, enfim, agora nós voltou, certo? E nada pode nos parar. É, RF.Cunha8285 perguntou o seguinte. Que escapamento é esse que você está usando? O motor é 1300? Sim, mano, meu motor é 1300. E o escapamento que... E o escapamento que eu tô usando... É, foi um presente que eu ganhei quando eu tava montando o um carro do meu parceiro Denis Mota, da Brasilian Fox Body Shop. Meu parceiro Henrique, Henry 1 q Underline, perguntou o seguinte, como surgiu o canal? Mano, o canal surgiu há 5 anos atrás. Tinha 13 anos de idade. Desde pivete, meu pai sempre me levava nos encontros. Então eu sempre ia, sempre olhava os carros, olhava os Fusca e tal. Porém, mano, eu sempre achava que eu podia fazer uma diferença ali naquele meio, tá ligado? Eu sempre falava, mano, eu não tô aqui à toa, não tô aqui só pra ver esses carros, entendeu? Aí meu pai sempre soltava uma Cybershotzinha, uma Sony que nós tinha na minha mão e falava, aí moleque, tira as fotos aí dos carros pra nós. Que a gente anda, desde pivete nós anda com a Hotbox. Então eu tirava as fotos, mas assim, nada, mano, sério, tá ligado? Era um bagulho mais besta. E aí, tipo, olhava os vídeos de carro na internet... Ah, admirava, tá ligado? Acompanhava Só que eu pensei, mano, uma hora Eu falei, mano, por que não mostrar isso aqui que eu vivo, tá ligado? Por que não mostrar os Arcooled, os Fusca, né? E os caminhos dos carros baixos também Que querendo ou não, eu gostava desde pivete E aí foi aí que eu comecei, mano Uma Cybershot, era um Movie Maker na época, mano Conforme foi passando o tempo Fomos aí se aprimorando, estudando E estamos aí na luta ainda pra conseguir se aprimorar cada vez mais Vitor Underline V Fan perguntou o seguinte Já pensou em trocar a ruiva por outro, algum outro carro? Mano Isso já se passou na minha cabeça, tá ligado? Mas eu não troco nem f*** <risos> Matheus Underline CBF perguntou o seguinte Você vai manter a ruiva nessa cor? Manda um salve Sim, mano Eu tenho, já pensei em pintar ela futuramente Pintar ela Porém, sempre puxar pra esse aspecto, assim, esse tom, tá ligado? Um vinho, um vermelho. Miguel Guerra Underline perguntou, ele fez várias perguntas aqui, eu vou, algumas eu já respondi, então eu vou responder as que eu ainda não respondi, demorou, rapaziada. Pretende deixar o motor mais forte? Mano, eu penso em colocar um 1.600, de repente um 1.700, um kitzinho 1.700, só pra fazer umas viagens mais longas, né? É, medida dos pneus que usa na dianteira e traseira. Na dianteira tô usando 16550 e na traseira 18565. Se pretende fazer algo a mais na ruiva, se sim quais? Sim, pretendo, porém é surpresa, tá ligado? Não vou falar aqui ainda, entendeu? Valeu LP, tamo junto, tamo junto, cachorro. Carlos Underline ADSJ perguntou: Suas rodas traseiras não pega na lata não? Teve algum corte na traseira? Mano, minhas rodas traseiras não pegam nada, nada, nada na traseira. Nunca precisou fazer nada, porque eu uso eixo de 1300. Então, ou seja, ele já é mais curto. Então, quando eu coloquei a estala 8, mano, coube perfeitamente. Nunca fiz nada, mano. Próxima pergunta. Luca.chutes perguntou o seguinte. Salve, pretende fazer um projeto ou vai parar por aí? Não, mano. O bagulho é aquela fita. Quando você, quando você gosta e você começa a mexer num carro, você nunca para, né, mano? Sim, porque tá sempre mexendo mais. Frugo 777 perguntou o seguinte: pretende trocar de roda? Você sim quais? Manda um salve pra nós. Salve cachorro. Mano, pretendo colocar uma Zemp nele. Que futuramente vocês vão saber. Quando eu tiver com dinheiro, vocês irão saber. Porque eu vou comprar e vou pôr. Agora aqui, mano, última pergunta, certo? Especial aí do meu parceiro Vitor Ataca, tá ligado? <risos> Tamo junto. Perguntou o seguinte, quem você mais se inspira pro seu canal? Mano, acredito que isso é um bagulho que vem de berço, né, mano? Querendo ou não, desde pivete tô aí acompanhando meu pai nos encontros, né? Muita gente não sabe, vou fazer um vídeo futuramente também contando sobre essa história toda minha e dele. E... Mano, acho que é ele, eu, ele, ele é a pessoa que eu mais me inspiro, tá ligado, por fazer, mano, toda a trajetória, tá ligado, toda essa, essa paixão pelos carros, a, o vínculo de amizade, inclusive, nesse pessoal que a gente anda, que é a Hot Volks, porque, mano, a Hot Volks não é só uma equipe, em é sim uma família, então, quando a gente costa junto, não é simplesmente a gente costar pelos carros, 
Mas sim a gente se encostar junto por cada um ali correr um pelo outro, tá ligado? Cada um ali um gostar do outro. A gente se tratar como se cada um fosse um irmão mesmo. Lógico que tipo assim, mano, eu vejo bastante vídeo gringo, vídeo da gringa. Então... As minhas inspirações, acredito que sejam a maioria de lá. Mas, querendo ou não, nós é brasileiro, tá ligado? E tamo aí na luta. Nossa, <risos> não, não, só que não. Querendo ou não, o meio que a gente, que você convive é onde você mais se espelha, né? E eu não teria outro a não ser meu pai, que é dentro da minha casa, né? Enfim, rapaziada, acho que foi isso, mano. Espero ter respondido todo mundo que me mandou as perguntas, certo? Se não respondi alguém, peço desculpas. E agora vamos lá para as metas de 2018 da LP. Agora falando um pouquinho aqui sobre as metas da LP para 2018, certo? Bom, para quem, quem não sabe, acredito que todo mundo saiba, né? Mas para quem não sabe, mano, era só eu que administrava tudo, fazia foto, né? Tinha o auxílio do Henrique em alguns eventos, mas eu que fazia tudo, fazia os vídeos, fazia edição, enfim. Para 2018 a gente está vindo com um editor, tá vindo com um fotógrafo e tá vindo com um videomaker que é eu, né? A gente já tá com uma agenda fechada para 2018, tem muita data aberta ainda, então se você é contratante de evento e quer fechar um evento com a gente, dá um salve aí, tem o um contato aí embaixo na descrição do vídeo, dá um salve que a gente fecha o evento, entendeu? E mano, tamo vindo focadaço, tá ligado? A meta é no mínimo dois vídeos por semana, no mínimo, no mínimo, entendeu? Vai ter semana que vão ter mais que isso, vai ter semana que vai ter dois, vai ter semana que vai ter mais, vai ter semana que vai ter dois, enfim. A LP para 2018 vai ser um bagulho muito grande, não vai ser só isso aí que vocês estão acostumados, tá ligado? Videozinho um por semana, um a cada duas semanas, que nós estava nessa bala do ano passado. Esse ano aqui o bagulho nós vai levar a sério. Vai ser uma coisa que a gente vai se empenhar mesmo para trazer um conteúdo bacana para vocês, trazer um conteúdo da hora, para que vocês estejam sempre acompanhando, sempre compartilhando, mostrando para os amigos. Como a gente deu uma palhinha no final do ano passado com os Daily Vlog, em 2018, esse ano aqui, esse vai, um dos nossos, vai ser um dos nossos principais focos, vai ter muito, muito daily vlog Ou seja, você que gosta de acompanhar a minha rotina, gosta de acompanhar o rolê, tá ligado? Às vezes estou aqui tirando o carro da garagem, lavando, levando aqui no posto pra calibrar o pneu Vou gravar pra mostrar pra vocês, entendeu? Então se você é realmente fã do meu trabalho, se você gosta mesmo do canal Gosta da minha pessoa, gosta do meu carro, enfim, se você gosta de algum bagulho meu, mano se inscreve aí, segue no Instagram que esse ano nós vai vir pesado. Demorou, rapaziada? Então é isso. Agradecimento ao nosso patrocinador aqui, ó. Street League ao Aparel. Agradecimento ao Spirit Custom. Você que precisa de adesivo, precisa de luminária, só dá um salve neles. Lux Serigrafia, você tá precisando aí, ó. É, cartão de visita, panfleto, banner, só dá um salve também. E enfim, rapaziada, é isso, mano. Vamos fazer um vídeo em breve do meu carro. Se você quiser ver... Dá um like aí, faz nós bater 5 mil likes aí, certo? Se inscreve aí no bagulho, que é nóis. 2018, vou pegar a fita. <risos>